அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் மெட்ரிக் அலகுகள எப்படி இனமாற்றம் செய்கிறது கீழின் அலகுலேருந்து எப்படி மேலின் அலகுக்கு மாற்றுறது மேலின் அலகுகள்லேருந்து எப்படி கீழின் அலகுகளுக்கு மாற்றுறது தவறின்றி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா பூனையை வைத்து ஒரு பாடல மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் மியாவ் மியா பூனை வெள்ளமான பூனை டெசி புசி பூனை மீசையுள்ள பூனை டேக்கா கொடுக்கும் பூனை கெட்ட கெட்ட பூனை கிண்ணத்தை தேயிடும் பூனை இந்த கிண்ணத்தை வந்து பால் கிண்ணத்தை அப்படின்றத குறிக்கும் இப்போ முதல் எழுத்துக்கள் பூரா எதை குறிக்கிது அப்படின்னா மில்லி சென்டி டெசி மீட்டர் இதே இடத்துல லிட்டர் இல்லை கிராம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த அலகுகளை மாற்றிக்கலாம் அடுத்து டெக்கா ஹெக்டா கிலோ சரியா இப்போ வளம் இருந்து இடமாக கீழினத்திலிருந்து மேலினத்திற்கு வரிசையாக எழுதுவோம் இதை சுருக்கமாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மெட்ரிக் அலகுகளை எழுதிட்டோம் இந்த மாதிரி வரிசைப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல இந்த பாடலை சொல்லி கொடுத்துருவோம் இப்போ இந்த ஐடியா ஃபஸ்ட்டு எப்படி மெட்ரிக் அலகுகளை இனமாற்றம் செய்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல ஒரு கிலோமீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாற்றணும் இதுக்கு நீங்கள் முதல்ல பண்ண வேண்டியது எந்த அலகுலேருந்து எந்த அலகுக்கு நம்ம இனமாற்றம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல நோட் பண்ணணும் அதற்கப்புறமா எந்த திசையில் எத்தனை அலகுகள் கடந்து செல்கிறோம் அப்படின்றதையும் பார்க்கணும் இப்போ வலதுபுறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஐந்து அலகுகள் இப்போ நம்ம வந்து வலதுபுறம் நகர்த்தணும் சரியா அப்போ இங்கே ஒரு கிலோமீட்டருங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி அப்படின்னு அந்த எண்ணுக்கு பின்னாடி ஒரு புள்ளி இருக்கிறதா அர்த்தம் இப்போ இந்த புள்ளியை வந்து நம்ம எந்த திசையில் நகர்ந்தோமோ அதே திசையில் நகர்த்தணும் இப்போ வலதுபுறம் நகர்த்தினதுனால நம்ம ஒன்றும் புள்ளியை வலதுபுறம் நகர்த்தணும் இதே இது இடதுபுறம் நம்ம நகர்ந்துருந்தோம்னா புள்ளியையும் இடதுபுறம் நகர்த்தணும் இப்போ ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து சென்டிமீட்டர் பார்க்க போகிறோம் அப்போ நம்ம வந்து இப்போ மொத்தம் ஐந்து அலகுகள் நகர்ந்துருக்கோம் அப்போ நம்ம புள்ளியை ஐந்து ஸ்தானங்கள் நகர்த்தணும் இப்போ இங்கே வந்து புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ இப்படின்னு இருக்கிறதா அர்த்தம் இப்போ நம்ம எத்தனை ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா ஐந்து ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் இப்போ இந்த புள்ளி எத்தனை ஸ்தானம் நகர்த்துறையும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ இதோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஒன்று ஜீரோ 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 சரியா இங்கிட்டு புள்ளி அங்கிட்டு ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கிறதா அர்த்தம் ஆனால் நமக்கு அது தேவையில்லை அதனால் ஒரு கிலோமீட்டருங்கிறது ஒரு லட்சம் சென்டிமீட்டர் ஒன்று இன்று வலதுபுறம் நம்ம நகர்ந்ததுனால எத்தனை அலகுகள் நகர்ந்தோமோ அத்தனை ஜீரோ போட்டுக்கலாம் சரியா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப அலகு எது அப்படின்னா மீட்டர் அது இங்கே இருக்குது நம்ம அவளோட எங்கே எந்த அழகாக மாற்றணும் அப்படின்னா கிலோமீட்டராக மாற்றணும் சரியா அதை நோட் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஆரம்பத்துலேருந்து முடிவுக்கு போகிறேன் இடதுபுறம் மூன்று அலகுகள் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கடந்து செல்கிறேன் சரியா அப்போ இங்கே அதே மாதிரி ஒன்று இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் புள்ளி இங்கே இருக்கும் நான் இப்போ எந்த புறம் நகர்த்தணும் புள்ளி அப்படின்னா இடதுபுறம் நகர்த்தணும் எத்தனை ஸ்தானம் அப்படின்னா மூணு ஸ்தானம் நகர்த்தணும் இதை நீங்கள் மூணு ஸ்தானம் நகர்த்துறதுனால இதை ஒன்று பை ஆயிரம்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி இதை வந்து இங்கே வந்து டைரெக்டாகவே நம்ம தசமை எண்ணில் சொல்லிடலாம் மொத்தம் மூணு ஸ்தானம் நகர்த்தணும் ஏற்கனவே ஒன்றுன்னு ஒரு ஸ்தானம் இருக்குது அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ புள்ளி இங்கே வந்துடும் அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று அப்போ ஒரு மீட்டர் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று கிலோமீட்டர் இல்லாட்டி ஒன்று பை ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் இப்போ இதே மாதிரி முந்நூறு எண் பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பது புள்ளி நாலு அஞ்சு மீட்டர் எத்தனை கிலோமீட்டர்னு சொல்லணும் சரியா அப்போ மீட்டர்லேருந்து நான் எதுக்கு போகணும் அப்படின்னா கிலோமீட்டருக்கு போகணும் இடதுபுறம் எத்தனை ஸ்தானம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஸ்தானம் இடதுபுறம் அப்போ நான் புள்ளியை எந்த எந்த பக்கம் தான் நகர்த்தணும் அப்படின்னா இடதுபுறம் தான் நகர்த்தணும் எத்தனை ஸ்தானம்னா மூணு ஸ்தானம் இங்கே ஏற்கனவே மூணு ஸ்தானம் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு சரியா இல்லாட்டி இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது புள்ளி நாலு அஞ்சு வகுத்தல் ஆயிரம் தசமமாக எழுதணும்னா ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அஞ்சு ஜீரோ நாலு அஞ்சு கிலோ மீட்டர் அப்போ இதில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா எந்த அலகுலேருந்து எந்த அளவுக்கு போகிறோம் எந்த திசையில் போகிறோம் எத்தனை அலகுகள் நகர்த்துகிறோம் 
அதே மாதிரி புள்ளிய அதே திசையில அத்தனை ஸ்தானங்கள் நம்ம நகர்த்தினோம்னா எளிமையா இதுக்கு விடை எழுதிடலாம் இதே மாதிரி ஆங்கிலத்தை வேணும்னா அதுக்கு என்ன அப்படின்னா கிங் ஹென்ரி டை அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி ட்ரிங்கிங் சாக்லேட் மில்க் ஃபர்ஸ்ட் கே ஹெச் டி இந்த யூ வந்து யூனிட் கிராம் மீட்டர் லிட்டர் இந்த டி வந்து நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் டெசி சென்டி மில்லி அப்போ இதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லேயும் நம்ம இந்த மாதிரி நிமோனிக்கு வச்சுக்கலாம் கிங் ஹென்ரி டை அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி ட்ரிங்கிங் சாக்லேட் மில்க் நன்றி